Yaban Peres YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yeni şişme çadırımız olan Sönmez Outdoor'un London Prestige Medium Boy şişme çadırını tanıtmaya ve incelemeye çalışacağım. Avantajları ve dezavantajlarıyla çadırımızı değerlendireceğiz. Bunun için çadır önce biraz kullanmak istedim ve soba kurarak göl kenarında bir kamp yaparak önce bir deneyimledim. Tabii ki yağmur, kar gibi uzun vadeli kullanım sonrasındaki değerlendirmelerimizde daha sonraki videolarımızda paylaşacağım. Fakat şimdi çadır yeterince tanıdıktan sonra hızlı bir inceleme videosuyla sizlerle buluşmak istedim. Hemen çadırımızı açalım. Çadırımızı açmadan önce kapalı halinden bahsedelim. Çadırın su geçirmez bir dış kalıfı var ve kışın kar yağdığında ya da yağmur yağdığında çadırın hacminin büyümesi ihtimaline binaen oldukça kapsayıcı bir dış kalıfı mevcut ve bu sayede de kolayca toparlayıp kaldırıp aracınıza yerleştirebiliyorsunuz. Uşaklarla bu şekilde açmanız gerekiyor ve aynı şekilde de sıkmanız gerekiyor. Dış kılıfımızın ebatı 80 santim, 60 santim, 60 santim. Yani oldukça büyük diyebileceğimiz bir dış hacmi mevcut. Tabii ki bunun karşılığında size sağladığı alan 7.30 metrekarelik, 2.70'e, 2.50'ye, 2.15'lik devasa bir oda alanı sağlıyor aslında. Bu nedenle kapalı hacminin büyük olması da bence Tölede edilebilir bir değer. Şimdi çadırımızı açalım, pişirelim ve daha sonra da teknik özelliklerinden bahsetmeye devam edelim. Dış hacminin içerisinde şurada kazıkları ve ipleri, pol direklerini vesaire koyabileceğiniz bir alan mevcut. Bu alanı ayrı bir göz olarak oluşturmuşlar. Oldukça kullanışlı. Çadırımıza şişireceğiz. Sönmez Outdoor'un kendi sitesinde yüksek basınçla uygulayabileceğiniz bir pompa satılıyor. Elle şişiriliyor bu pompa ve 4 dakika, 5 dakika gibi bir sürede şişiriyor. Daha önceki kampımızda bununla şişirmiştik. Bir de Decathlon'da, Decathlon'un internet şubesinde araç çakmaklığına bağlayarak kullanabileceğiniz bir elektronik pompa mevcut. Ben bu sefer elektronik pompayı kullanacağım. Denemek istiyorum. Hem denemiş oluruz. Elektronik pompa kullandığınız zaman unutmamanız gereken şey önce arabayı çalıştırıp daha sonra pompayı kullanmak. Bu London Prestige M yer zemini olarak 2.50'ye 2.70'lik bir alan sağlıyor. Aslında bu alanda yaklaşık 3 metre ama 20 santimi bulan kolonlar ve kirişler ve çadırın hem ayakta durmasını sağlıyor hem de 2.50'ye 2.70'lik alandan öldürmüyor. Yani Sönmez Outdoor'un internet sitesindeki 2.50'ye 2.70'lik alan net alan. Pencereler hem içeriden cibinlikte hem de dışarıdan camlı olarak korunuyor. Eğer isterseniz dışarıdan camı açıyorsunuz, içeriden de bu perdeleri açtığınızda bu şekilde hem cibinlikte korunan hem de içerisi püfür püfür esebilecek şekilde bir alan elde ediyorsunuz. Öte yandan iki parçalı cam tavanımız var, sunroof. Hem bu bölgede hem bu bölgede iki tane pencere var ve gayet yeterli. Buradan istediğiniz gibi manzarayı görebiliyorsunuz. Dün gece kralı yağdığı ve kirlendiği halde bakın herhangi bir şekilde manzaranızı görmeniz engel değil. Sadece silebilirsiniz. Ee, kolonların sertliğini göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Bu yumuşamış hale buna rağmen hani ben bütün gücümle şu an sıkıyorum. Ve herhangi bir esneme yapmıyor. Bu yüzden çadır en şiddetli rüzgarlara karşı dayanım sağlıyor. Bu çok önemli. Şimdi bu malzeme arkadaşlar Zodiac Bot üretiminde kullanılan ithal bir malzemeden üretiliyor. Ve 80 km şiddetindeki rüzgara dayanıklılık sağlıyor. Çadırınız yani sadece şişme olmakla kalmıyor. Aynı zamanda PVC kötü kalite malzeme ile üretilmediği için, Zodiac Bot malzemesi ile üretildiği için rüzgara özellikle karşı daha dayanıklı. E, firmanın söylediği şey şu, eğer bizzat kendiniz bir balta ile bıçakla vurmazsanız çadırı patlatamazsınız diyorlar. Yani böyle ufak bir e, taş değdi vesaireyle patlamayacak sağlamlıkta. Fakat bununla beraber çadırın içerisinde bir yama kiti geliyor ve yamayı yapıştırdığınız anda es eskiden kaldığınız gibi kampınıza devam edebiliyorsunuz. İki tane burada ve bunun tam karşısında simetrisinde olmak üzere havalandırması var. Fakat kapıda 
yine aynı şekilde cibinlikli ve pencereler de cibinlikli olduğu için buralardan da havalandırma sağlamak mümkün. Ben kamp yaparken şunu öneriyorum. Ya buradan karşılıklı ya da kapıdan olacak şekilde birazcık açık bırakırsanız gece cibinlikten hava girerse içerinin terleme yapmasını önlemiş olursunuz. Burada kışın kullanmak için bir sola girişi var. Burada bir kesik açarak borunuzun dışarı çıkmasını sağlıyorsunuz ve dış tente, dış perdesiyle de içeri gir, bakın böcek girmesini engelliyor. Bu perdeyi de açtığınızda boruyu dışarı çıkartabiliyorsunuz. Bunu bu şekilde de yapıştırabiliyorsunuz. Hem yanmaz kumaşla kolonu korumuş oluyor hem de güzel tasarlanmış bir detay olmuş. Çadırda eşya asabileceğiniz, lamba asabileceğiniz muhtelif gözler mevcut. Bakın ben buraya sivrisinek kovar aparatımı astım. Şu sunroof perdelerini söküp şu kolonların üzerine yerleştirebiliyorsunuz. Bu da bence kolaylık sağlıyor. Güzel kullanım avantajı sağlıyor. Şimdi zeminden bahsedeyim. Zemin hem alev yürümez kumaş yani diyelim ki buraya köz düştü. Köz sadece bu bölgeyi yakıyor ve alev devam etmiyor. Hem de antibakteriyel, antimikrobiyel bir kumaş. Dolayısıyla öte yandan çadırın kumaşının tamamı üzerinden bir bilgi daha vereyim. Ultraviyole ışınlarına karşı da korumalı bir kumaşı var. Bir tarafı akrilik kaplama ve oldukça Kaliteli. Teknik detaylarına girmeyeceğim. Çünkü ticari sır niteliğinde olabilir. Çok araştırdım. Son derece kaliteli bir kumaş. Buraya şunu biz yanlışlıkla kırdık. Bu şekilde ekstra çadır içi organizer alabiliyorsunuz. Çadırın içeriden de gözüken şu anda tentesi ve tente direkleri mevcut. Tente direklerini yine ekstra olarak alabiliyorsunuz. Ya da herhangi bir tente direğini de kullanabiliyorsunuz. Çadırınızın bir tentesi var. Çadırın yüksekliği 2 metre. Üçgen çadırlarda mesela rahat hareket edemiyorsunuz ya da işte masa sandalye atarken hep birazcık eğilmeniz gerekebiliyor. Ve bu çadırın avantajı ev gibi olması. Bu nedenle de yükseklik açısından size konfor sağlıyor. Kolonların çapı 15 cm. Oldukça büyük ve oldukça sağlam olduğu için rüzgar konusunda hiçbir sorun yaşatmıyor. 80 km hızındaki rüzgara direnç sağlıyor. Çadırın kumaşı %100 su geçirmez bir kumaş ve 3 farklı kalite standartına sahip ISO, ENE sertifikası var ve yine yani DIN sertifikası mevcut ve sitesinde detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Yine %100 su geçirmez Oxford PVC kumaş zemine sahip. Çadır eksi 40 ila artı 70 derece arasında çok geniş bir koruma aralığına sahip ve 4 mevsim kullanımınızı olanak tanıyor. Burada yine yağmur geçirmezliği sağlamak ve valfi korumak için üretilen bir perdeyle beraber bakın ürünün ne kadar şişirilmesi gerektiği gösteriliyor. Şurada da şişirme ve söndürme için kullanılan valf var. Valfin kapağını açalım. Gördüğünüz gibi. Bu düğmeye bastığınız anda çadır inmeye başlıyor. Çadırın dışında bir şeyleri asmak için ya da soba borusunu dışarıya doğru uzanan boruyu sabitlemek için kullanabileceğiniz bu şekilde klipsler var. Burada, burada ve şurada olmak üzere. 3 tane klips var. Bayrak Mesela ben bayrak asmakta da kullanmıştım. Şu şekilde yağmur geçirmezliği sağlamak için yine bir ekstra aparat yapılmış. Kapıyı kapattığınızda bunlarla beraber örtünüzde yağmur geçirme, su geçirmezliği sağlıyor. Gördüğünüz gibi burada da yine bir penceremiz var. Sarrafımız buradan da gözüküyor. Bu şekilde dışarıdan kapatabildiğiniz ve açabildiğiniz bir camımız var. Camı açsanız bile içerideki cibinlikte sineklerin girmesi engellenmiş oluyor. Şurada çadırı şişirdikten sonra taşımanızı sağlayan iki tane iki taraflı kulp bulunmakta ve oldukça sağlam kulplar yapılmış. Çadırın arkasında pencere yok. Belki hani buraya da pencere eklenebilir diyeceğim ama zaten 360 modellerinde bildiğim kadarıyla her yerinde pencere var. Bu London Prestige M yani medium boy modellerinde burada arkada pencere yok. Tabii fiyatlandırması ona göre yapılıyor. Biraz daha ucuz oluyor bu sayede. Şurada da modeli öğrenebileceğiniz Bakın güzel bir font kullanılmış. Yukarıda bunun yukarısında da aynı fontla sönmez aptor yazısını görebiliyorsunuz. Çadırın tentesi ayakta rahatlıkla durabilmenizi olanak sağlayan bir tente. Hemen gösterelim. Ayaktayım ve tente direkleri aslında biraz da eğimli konduğu halde herhangi bir şekilde kafama değmiyor. Oldukça konforlu bir kullanım sağlıyor. Çadırın şişme kolonlarının yaklaşık olarak bir bar basınca kadar dayanabildiğini öğrendim. Fakat normal kullanımı şu şekilde arkadaşlar 0.6 bar yani yaklaşık 8.5 psi düzeyinde şişiriyorsunuz. Eğer kışın olursa tabi ısınan hava genleşeceği için biraz daha belki şişirdikten sonra havasını indirebilirsiniz. Çünkü içeride soba yandığında ısınan hava ile beraber 
çadırın kolonları da sertleşecektir. Ama herhangi bir zarar doğar mı? Doğmaz. Bir bar basınca kadar dayanabildiğini firma test etmiş ve ARGE çalışmalarında deneyimlemiş. Fakat tabii ki bu kadar sertliğe gerek yok. Zaten 0.4 bar basınca kadar getirdiğimizde çadır oldukça sert taş gibi oluyor. Ben 0.6 bara kadar şişiriyorum. Çadırın kumaşının kolon malzemelerinin yani zodyak botu yapımında kullanılan kolon ve kiriş malzemelerinin yine cam tavanlarında kullanılan camların ithal malzemelerden yapıldığını belirtmem gerekiyor. Çünkü birazdan dezavantajından bahsedeceğim. Dezavantaj diyemem. Sağladığı kalitenin ya da sağladığı konforun, geniş alanın, yüksek tavanın ve şiddetli rüzgarlarda bile kullanılabilen bir ev ortamının karşılığında bu kalitede bir çadır üretmek için en iyi malzemeleri tercih etmişler ve hepsi ithal malzemelerden üretiliyor. Dolayısıyla da hepsi döviz endeksli. Bu nedenle de çadırın da fiyatı tabii ki döviz endeksli olarak fiyatlandırılıyor. Bu nedenle insanlara tabii ki yüksek geliyor fiyatı. Yani bu ürünün fiyatı dışında benim eleştirebileceğim hiçbir şey yok. Ağırlığı fazla desek bile bu ağırlık çadırın içeride sağladığı geniş yaşama alanına kıyasla bakıldığında kesinlikle bence fazla değil. 30 kiloluk bir ağırlığı var fakat sağladığı yaşam alanı bir ev odası boyutlarında. Dolayısıyla ben onu da eleştirmiyorum. Bu sabah şimdi kamptayız ve sabah nasıl uyandım? Gökyüzüne bakarak uyandım ve gökyüzünü görerek uyanmak gerçekten güzel bir duygu. Ben bu çadırı tercih eden ve almak isteyen fakat maddi durumlar nedeniyle ya da ya acaba o kadar değer mi diye düşünen insanlar için bu videoyu hazırlamak istedim. Dolayısıyla benim sonuç olarak bu çadırla ilgili tavsiye puanım 10'da 10. Onda belki 9 diyebilirdim ama ürünün tamamının neredeyse ithal malzemelerden üretilmesi ve size sağladığı kalite bana hani fiyatı da çok değil e, diyecek noktaya getirdi. Tabii ki bu alım gücüyle alakalı bir durum. Eğer alım gücünüz varsa ve tercih edebilecek durumdaysanız alırsınız yoksa da almazsınız. Ben artık Türkiye'de hiçbir ürüne pahalı demiyorum. Fakat bu ürünün fiyatının karşılığını verecek kalitede olup olmadığını değerlendirmek istedim ve bu kaliteye sahip olduğunu kendi gözlerimle, kendi deneyimlerimle de şahitlik ettim. Bu videomuzda Sönmez Outdoor London Prestige M yani Medium Boy aile kamp çadırını değerlendirdik, inceledik ve kısaca tanıtmaya çalıştık. Umarım aklınızda bir soru işareti kalmamıştır. Bu video, bu çadırla ilgili aklınızda bir soru işareti kaldıysa ve bana soru sormak isterseniz lütfen videonun altına yorumlara görüşlerinizi, sorularınızı bırakın. Eleştirmek istediğiniz bir nokta varsa çadırla ilgili ya da şöyle bir gelişim üretilebilir, arge yapılabilir dediğiniz bir nokta varsa yine yorumlara bırakın. Ben de onu firmayla paylaşayım ve daha iyi bir sonuç ortaya çıkar mı hep birlikte görelim. İndirim kodu ile ilgili olarak firmayla önümüzdeki günlerde istişarelerimiz, irtibatımız olacak. Fakat bunu şu anda somut olarak aldım diyemeyeceğim için bu bilgiyi Instagram hesabından, Instagram'dan beni takip etmek suretiyle öğrenebilirsiniz. Instagram'da sık sık hikayelerle indirim kodları paylaşıyorum. Bu yüzden beni ilk kez izleyenlerin şu anda ekrana yansıtmış olduğum Instagram hesabından beni takip etmelerini önemli rica ediyorum. Bu sayede haberdar olmuş olursunuz. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen ben bunu sık söylemeyi sevmiyorum ama maalesef söylemem gerekiyor. İnsanlar izledikten sonra unutuyor çünkü. Lütfen videoyu beğenmeyi, eğer be hoşunuza gittiyse, faydalı bulduysanız beğenmeyi ve altına yorum bırakarak kanala abone olmayı e, unutmayın. Bildirim zilini açarsanız video yüklediğimde YouTube sizi haberdar edecektir. Bundan da faydalanabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın, doğada kalın.